குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பயிற்சி ஏழு புள்ளி ஓ ஏழில் ஃபஸ்ட்டில் தேர்டு சம் பார்க்கலாம்ப்பா எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸை வகைப்படுத்தினா இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸை வகைப்படுத்தினா மைனஸ் வரனால முன்னாள் இருக்கிற மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்து டபுள் டேஸ் போடுறோம் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ்க்கு இ பவர் எக்ஸ் தான் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே இப்போ எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடலாமா ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறோம் அப்படி போடும்போது என்ன ஒரு சாரி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடும்போது ஒன் பை டூ வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இந்த லெஃப்ட் ரைட் சைட் போடும்போது டூ பை ஒன்று வரும் அப்போ ஜீரோ ஆயிரும் எஃப் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த பக்கம் வரும்போது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ்னு வரும் அதாவது ரெண்டுமே இ பவரில் தான் இருக்குது இப்போ இ பவர் ப்ளஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸும் ஈக்குவல் எப்போ வரும்னா ஜீரோ போடும்போது தான் வரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ மெய்யன் கூட போடுவோம் இந்த இடவெளியில் இந்த மெய்யன் கூட்டில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் இங்கே ஜீரோ அப்போது நம்மளுக்கு மெய்யன் கூட போட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டால் நடுவில் ஜீரோ வருது இல்லையா அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கம்மா ஜீரோ ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இதே மாதிரி இந்த மாதிரி டேபிள் போடுறோம் டேபிளில் இடைவெளி மதிப்பு எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதனுடைய குறி லாஸ்ட்டாக ஆன்சர் குறிவாக குறிவாக எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டே ரெண்டு இடைவெளி தான் இருக்குது இந்த இடைவெளியில் மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன் இந்த இடைவெளியில் மதிப்பு வந்து ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டால் என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இ பவர் ஒன் பை டூவா ப்ளஸ் ஒன் போடும்போது இ பவர் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அதாவது இந்த இடைவெளி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை இ பவர் மைனஸ் ஒன்று வந்து இ பவர் இ பவர் ஒன்றில் மைனஸ் ஒன்னிலிருந்து இ பவர் ஒன்னை கழிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதாவது சில நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி வரனால கண்டிப்பாக அந்த ஆன்சர் வந்து மைனஸ் தான் ரெண்டாவது ஆன்சர் இப்போ அப்போ ப்ள ப்ளஸ்ஸு அப்போ ஏன்னா இதில் இ பவர் ஒன்றில் வந்து இ பவர் மைனஸ் ஒன்றை கழிக்கிறோம் இப்போ மைனஸ் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸில் வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு கீழ் நோக்கிய குழிவு ரெண்டாவது மேல் நோக்கிய குழிவு இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை கிடக்கும்போது எஃப் டபுள் டேஸோட குறி வந்து மாறுதா அப்போ நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது டோட்டலாக நம்மளுக்கு ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ மைனஸ் இ பவர் ஜீரோன்னு வரும் பை டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூனால் ஜீரோ பை டூ ஜீரோ வருமா அப்போ வளைய மற்றும் புள்ளி ஜீரோ கம்மா ஜீரோ வளைய மற்றும் புள்ளி ஜீரோ கம்மா ஜீரோ எக்ஸைஸில் செகண்டு சம் பாருங்கள் இரண்டாம் வகைக்கில சோதனையை பயன்படுத்தி இடைஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளை காண்க இடைஞ்சார்ந்த அறு மதி அறுதி மதிப்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபைவா ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் இதில் வந்து எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எவ்வளவு மைனஸ் த்ரீ அந்த ஃபைவ் கீழே வந்தால் மைனஸ் ஃபிஃப்டினா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் அந்த ஃபை த்ரீ கீழே வந்தால் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் பவர் டூவா அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டில் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ரெண்டாவதில் மைனஸ் ஒன்று அப்போது எஃப் டபுள் ட எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ட்டு அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றை வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடலாமா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அதாவது ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவை ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன வருதுனா நம்மளுக்கு இந்த டோட்டல் டேம் இதெல்லாம் மைனஸ் பதினஞ்சு எங்கே போகிறப்ப ஜீரோ ஆயிரும் இதிலிருந்து எக்ஸுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் இதிலிருந்து மைனஸ் ஒன் இதிலிருந்து ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கிடைக்குதா அப்போ தேக்க நிலை வந்து என்னென்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் ஒன் அடுத்தது எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைச்சி அதில் போட போகிறோம் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னால் இதுலேயே சொட்சி பண்ணிடுங்க அதான் ஈஸியாக இருக்கும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க இந்த மைனஸ் அறுபது எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் முப்பது இங்கே அறுபது வரணும் ஆறு போட்டுக்கலாம் அறுபது எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் முப்பது முப்பது எக்ஸ் பவர் ஒன்று தான் அப்போ முப்பது எக்ஸு இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடணும்னா எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃபோட வேல்யூ எப்படி செக் பண்ணுறது பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ம
எஃப்எஃப்எஸ்என் இணைஞ்சா அந்த பெரும் மதிப்பு அடிக்கணும் சொல்லுவோம் அந்த பெரும் மதிப்பு வேணும்னா அந்த எக்ஸ் மதிப்பு கொண்டு வந்து கொஸ்டினில் போடணும் இதில் எக்ஸ் எக்ஸ் கொண்டு ஒன்றுக்கு இந்த கொஸ்டின் போட்டு எஃப்ஆஃப் ஒன்று போடணும் வேண்டாம் இதில் சொல்லி பார்த்தோம்னா எஃப்ஆஃப் ஒன்று போட்டோம்னா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் எஃப்ஆஃப் ஒன்று இதில் போட்டோம்னா வச்சுக்கோ நம்மளுக்கு இதில் ஒன்று போட்டால் மைனஸ் த்ரீ இது ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ டூனு வந்துடும் அப்போ என்ன வருது டூ ஒன்று போடும்போது டூ கிடைக்கிதா அப்போ ஜி ஒன் கமா டூங்கிறது இன்னொரு புள்ளி நம்மளுக்கு என்ன சிறு மதிப்பு பெரும் மதிப்பு வந்து டூ சிறு மதிப்பு ஏற்கனவே போட்டோம் மைனஸ் ஒன்று இணைஞ்சு அந்த சிறு மதிப்பு பெருகிறதுனே அது மைனஸ் டூ இது ப்ளஸ் டூ ஸோ இது எப்படி சிறு மதிப்பு பெருகிறது நம்ம முடிவு பண்ணணும் இது எப்படி பெருமதி பெருகிறது முடிவு பண்ணால் டேபிள் தான் ஓகேவா டேபிளில் பார்த்தோம் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம டேட்டா போட்டோம் முதல்ல அதாவது ஆன்சர் வந்து டபுள் டேஸில் போட்டால் வந்து இப்போ பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு டபுள் டேஸில் போட்டு பாசிட்டிவ் வந்தால் சிரமம் நெகட்டிவ் வந்தால் மைனஸ் பெருமம் ஃபஸ்ட்டுக்கு இப்போ மைனஸ் ஒன்று போடும்போது பாசிட்டிவ் வந்துருச்சா மைனஸ் ஒன்று போது போடும்போது பாசிட்டிவ் வந்தால் சிரமம் அந்த சிறு மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ளஸ் ஒன்று போடும்போது இப்போ நெகட்டிவ் வந்துச்சு அப்போ பெருமம் பெருமை மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே வா ரெண்டு அடுத்தது எக்ஸ் இக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் எஃப்ட் டபுள் டேஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடுதா அப்போ இரண்டாம் வகையில் சோதனை வந்து எக்ஸ் இக்குவல் டு ஜீரோவில் எஃப்இன் இடைஞ்சாத அறுதி மதிப்புகளை பற்றி எந்த விவரமும் தரவில்லை இடைஞ்சாத அறுதி அணு அறுதி மதிப்புகளை பற்றி எந்த விவரமும் தருவதில்லை இல்லை ஓகேவா இது ஃபஸ்ட்டு சமக்கான ஆன்சர் ஏன்னா கொஸ்டின் கேட்டிருக்கும் போது என்ன கேட்டிருக்குதுல பார்த்துக்கங்க இடைஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்பு தான் செக் பண்ண சொல்கிறாங்க இதுக்கு டேபிள் போட தேவையில்ல நீங்கள் புள்ளி குழு போடு இதுக்கு போ டேபிள் போட்டும் போடலாம் டேட் மெத்தில் போட்டாங்க ஓகே அடுத்தது செகண்ட் சம் இதுலேயே செகண்ட் அண்டு தேர்டு இருக்கா செகண்ட் சம் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் போடுறோம் எக்ஸை வச்சுக்கிட்டு லாக் எக்ஸை பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் வச்சுட்டு எக்ஸை பண்ணால் ஒன்றுனால ஒரு ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் மட்டும் வரும் எக்ஸுக்கு எக்ஸு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறோம் எப்போதுமே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ குழுவி குழுவுக்கு போடுறம்போது எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு எக்ஸ் வலிக்க முடியும் குழுவி குழுவி போடுறப்ப எஃப் டபுள் டேஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு எக்ஸ் வேலையை கண்டுபிடிச்சி நம்ம டேபிளில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதில் போடும்போது எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் அந்த வர மதிப்பை எஃப் டபுள் டேஸில் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுனா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு இ பர் மைனஸ் ஒன்று அதாவது ஒன் பை இ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இ அப்போ ட்ராக்கிங் லை என் வந்து ஒன் பை இ அப்போ எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் போடலாம் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் போடலாமா எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வருது டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அதில் வந்து அந்த ஒன் பை இயர் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இ என்ன எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் ஒன் பை இ என்ன வருது ஒன் பை ஒன் பை இ ஏன்னா ஒன் பை எக்ஸ் தானே அப்போ ஒன் பை ஒன் பை இ ஒன் பை ஒன் பை இனா அது ஆக்சுவலாக இ இ மதிப்பு கால்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ கிரேட்டர் தான் ஜீரோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இயில் இணைஞ்ச அந்த சிறுமம் அடைகிறது அப்போ இணைஞ்ச அந்த சிறுமம் மதிப்பு வேணும்னா அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இயே கொஸ்டினில் போடு அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன் பை இ அது வந்து ஒன் பை எக்ஸ் லாக் லாக் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அப்போ ஒன் பை இ லாக் இ ஒன் பை இ இல்லை எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை இ போட்டோம்னா ஒன் பை இ லாக் ஒன் பை இ அப்போ ஒன் பை இ வெளியே வச்சுக்கோ லாக் ஒன் பை இ லாக் ஒன் மைனஸ் லாக் இன்னு பிரிச்சுக்காமா லாக் ஒன்றுக்கு ஜீரோ லாக் இ இப்போ ஒன்றுங்கனால நம்மளோட மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் பை இ இப்போ சிறும மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன் பை இ அதில் ஒரே ஒரு எக்ஸ் இது தான் கிடச்சிது அதை வச்சு நம்ம சமம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அடுத்து தேர்டு சம் பாருங்கள் செகண்ட் இல்லையே தேர்டு சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் போடலாமா யூவி மித்தல எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ சாரி இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வகைப்படுத்தினா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வச்சுட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ அப்போ ரெண்
ஒரு மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடையே வச்சுக்கிட்டு இதை டெஃபனிஷ் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு இ ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ வரும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா டூ இன்ட்டு இ ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எல்லாம் காமன் எடுத்து சிம்பிளை பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் போட்டாச்சு இதில் எக்ஸுக்கு நம்ம ஜீரோ போடுறோம் இதில் எக்ஸுக்கு ஜீரோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரெண்டு மதிப்பு ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன வருது அப்படின்னா டூ இன்ட்டு இ பவர் ஜீரோ உள்ளே ஃபுல்லாக ஒன்று மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா எல்லாமே எக்ஸு அப்போ அப்போ ஆன்சர் டூ கிடைக்கிது இது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் அது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இடைஞ்ச அந்த சிரமம் அடைகிறது ஏன்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோவில் இப்போ இடைஞ்ச அந்த சிறு மதிப்பிடும்னா அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை கொஸ்டினில் போடும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ போடுவோம்னா ஆன்சர் ஜீரோ வருது அதனால் சிறு மதிப்பு ஜீரோ அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றில் போடுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனு போடுறோம் டபுள் டேஸ்லோட மதிப்பு வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவில் வருது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இடைஞ்சால் அதை பெருமை முடைகிறது பெரும் மதிப்பு அந்த ஒன்னை கொண்டு வந்து கொஸ்டினில் போடணும் எஃப் ஆஃப் ஒன்று ஒன் இட்டு இ ஃபோர் மைனஸ் டூ அதாவது ஒன் பை இ ஸ்கொயர் வருது அப்போ இடைஞ்சா அந்த பெருமும் ஒன் பை இ ஸ்கொயர் இடைஞ்சா அந்த சிறுமும் ஜீரோ ஓகே